di usia kiranya yang sekarang ini capek nggak gitu menjalani uh, rutinitas seperti itu? Capek banget sih kos. Pandemi atau ppkm kita mau ngebahasnya? Ya? Dari model itu aku dari kelas 5 SD asik terus baik baik. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Kali ini gue kedatangan tamu Kenalin, Sam Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kirana Aku seorang modeling dan juga artis netron Oke, okay. uh, Kirana, jauh ya dari Bekasi ya? Iya, jauh Jam berapa tadi berangkat dari sana? Aku jam 10-an Kirain kok dari kemarin, soalnya itu kan di luar planet <laughs> <laughs> Jadi Bekasi ke sini tuh jaraknya lumayan jauh loh dari Bekasi ke Cekareng ya. ya. Uh, tapi semangat ya. Semangat dong. Nah, tadi sebelum ke sini ada yang sibuk apa? Aku foto dulu. Foto, foto shoot. Iya, uh, foto shoot. Buat portfolio atau pesan sponsor atau apa? Buat ya buat makeup. Hmm. Oh. <laughs> Jadi buat, buat koreksi ini ya, ya buat, buat, buat tweet Instagram juga ya. Uh, jadi jadi Kirana ini di usia yang ke 13 tahun. Iya 13. Uh, 13 tahun ini teman-teman sudah banyak karir yang dijalani. Ya ini sebagai model iya, sebagai artis iya nyanyi nggak? Nyanyi. Iya aku bisa dikit. Artis TikTok juga pastinya ya. Iya. Iya karena usia-usia segini kayaknya kalau nggak tahu TikTok kayak nggak tek uh, banget ya kurang update. Iya. Uh, terus Kirana. Apa? Selama pandemi, pandemi atau ppkm kita mau ngebahasnya ya ppkm nih karena kalau pandemi udah kelamaan karena udah dari udah dua tahun ya kita ini pandemi ya. Hmm. Selama ppkm ini kesibukan apa yang masih Kirana jalani? Sama PPKM ini aku syuting, terus ikut-ikut casting, terus sama job-job modeling gitu Hmm gitu ya, masih ya. lancar ya Kak ya? Sinetron? Ya. Sinetron jalan juga? Sinetron jalan Sejauh ini uh, sudah pernah dapat PU, peran utama atau belum? Aku main sinetron, itu masih PPU gitu Oh lumayan sih, lumayan lah Dapat banyak ah, dialog lah ya iya, Oh untuk usia kirana yang masih sangat remaja ini hmm. Gue pikir juga udah karir yang bagus kalau sudah sebagai peran pembantu utama. E, setidaknya kirana selalu disupport oleh mama papa ya? Iya, selalu disupport sama mama dan papa. Oh, gitu ya. Kira-kira hambatan-hambatan apa yang sering kirana alami ketika mau menjalankan rutinitas deh sebagai artis dan model? Tugas sekolah sih. Tugas sekolah. Di kesibukan kamu sebagai uh, seorang artis kan kamu juga harus menjalani kesibukan-kesibukan yang kadang-kadang posisi lokasi syuting itu tidak uh, menguntungkan bagi kamu dengan lokasi hmm. kamu tinggal di Bekasi ya yeah. uh, itu mungkin kadang di Kabupaten Tangerang sana ya, jauh atau di Cianjur atau di mungkin di Bogor atau di ya mungkin uh, Centul itu di usia kirana yang sekarang ini capek nggak gitu ngejalani uh, rutinitas seperti itu? Capek banget sih kok dari rumah ke tempat syuting itu juga jauh terus uh, syutingnya misalnya mulai dari pagi terus pas teknya malam. Hmm, itu udah kemakanan sehari-hari lah ya tapi iya. ya kalau yang misalnya callingan jam 6 pagi atau tahu syutingnya. Pagi syutingnya teknya malam. Teknya malam hmm. dan nanti kalau sini panjang kalau sini tiba-tiba pendek kan rasanya pas gondok gitu ya. Iya. Uh, perbedaan profesi kamu sebagai model dan sebagai artis sinetron ini kira-kira apa yang terlalu menonjol dan tidak bisa disamakan bahwa model dengan artis sinetron itu apa perbedaannya? Aku sih lebih menonjol dari itu lebih modeling itu ke hmm. ranggu gitu Sinetron ini masih, masih pendalaman pencari jati diri juga kali ya. ya Terus kalau di dunia model sendiri udah berapa lama? Dari model itu aku dari kelas 5 SD 5 SD sekarang hmm. kelas Kelas 8 eh, Berarti 3 tahun ya Kelas 5 SD itu umur berapa? Umur 11 an mau Iya 11 an Oh kirana Bagi-bagi pengalaman dong tentang hal-hal yang unik yang pernah kirana alami Mungkin di lokasi syuting, mungkin di lokasi pemotretan uh, Mungkin juga di jalanan hal-hal yang uh, pernah kirana alami deh Sebenarnya sinetron sih Itu tuh seru banget Teman-teman yang asik-asik Terus baik-baik Terus kukurnya juga seru-seru pokoknya deh Yang di sana 
seumurannya Kirana ini kira-kira siapa? Karena Kirana ini jujur kalau kita memandang face dia itu enggak selayaknya dia seumuran 13 tahun mungkin ada nggak yang udah ngira bahwa kamu udah kuliah? Banyak, banyak banget tahu, nah. banyak banget banyak banget yang ngira umur aku tuh 18 tahun, 19 ah. tahun gitu. Hmm. Padahal nggak percaya kalau aku umurnya 13 tahun. Nah makanya dari dari situ uh, Kirana merasakan kehilangan umuran main nggak? Berarti Kirana bermainnya dengan orang-orang yang lebih lebih dewasa mungkin di usia-usia yang nah, mungkin boleh dibilang 18 tahun atau apa di peran-peran sinetron sendiri. Aku waktu itu pernah main uh, film tentang kuliah-kuliah itu hmm. dan itu tuh aku paling kecil sendiri hmm. dan itu mereka tuh pada nggak percaya gitu loh kalau aku umurnya segini padahal muka aku kayak kotor tua banget dah. <laughs> kalau tua <laughs> bah, kalau ngomongin <laughs> tua pada, kayaknya jadi ngomongin berbalik ke koko sendiri. Mereka, ya kan? Soalnya mereka tuh pada nggak percaya gitu loh kalau aku tuh umurnya 13 tahun. Untuk umur koko udah hampir 50 tahun kalau nggak gua pacar kan <laughs> Dulu pas aku SD, nah. kan aku pulang naik angkot nih Terus ibu-ibu, uh, aku pakai seragam merah putih kan tuh Terus ibu-ibu tuh pada ngira, ngira aku tuh anak SMA Ibu-ibu pada ngomongin aku dong Ini kok anak SMA tinggi banget ya Dikira nah. ngeprank ya kali ya, dikira anak SMA ya. lagi ngeprank mm -mm. Pada gak percaya kalau umur aku tuh 12 tahun, 12 tahun hmm. Terus, Terus sekarang gini Seandainya nih Koko punya program acara TV, misalnya hmm. Tralala Trilili hmm. Kan umur Kirana ini udah maksudnya sosok Kirana gak cocok Tapi umur Kirana cocok, kan gitu kan hmm. Sering gak dapet tantangan-tantangan seperti itu Misalnya Kirana harus bawa acara atau mungkin di suatu panggung harus uh, ikut uh, Apa namanya? Kalau kayak, kayak waktu itu lomba-lomba gitu namanya Lomba fashion ya? Fashion. Nah lomba fashion kalau berdasarkan umur Kirana pesen-pesen gak dapet masalah gak kalau kayak Pernah gitu? Pernah sih aku uh, Di pas aku lomba dan susah juga gitu hmm. Kan rata-rata kalau anak usia anak kecil itu kan 12 tahun ke bawah hmm. gitu kan Nah aku tuh waktu itu usianya tuh 12 tahun hmm. Terus aku gak masuk jadi aku masuk ke remaja Yang 13 ke atas padahal disitu aku umurnya 12 tahun Ya kalau masih <coughs> bertanding dengan yang umur 13 tahun sih masih gak apa-apa ya iya. Tapi kalau harus bertanding yang umur 20 atau ke atas kan rasanya nggak uh, adil juga iya, dunia ini adil. kan hmm. Kirana ayo seru! Ayo. Uh, semangat! Semangat! 65 eh 65, 65 mah nah. Enggak lah gue masih 18 tahun Bang! Bang! <laughs> Kirana lu bisa gak cerita-cerita yang lu pernah lu alamin ya? Yang bikin lu maksudnya hmm. mau, mau kesel lah iya kadang-kadang apa yang ketawa ya iya kadang-kadang nggak mau menerima kenapa harus terjadi hal tersebut apa hal itu yang mungkin pengalaman yang paling menghebohkan deh menghebohkan ya ini aja deh waktu pertama kali Kirana ikut event yang koko selenggarain apa yang Kirana bisa ceritain waktu itu pas itu ya event pertama kali aku di mana sih waktu itu koko juga lupa di Bali ya atau di mana ya? Bangi kayaknya Bangi Nah, ada pengalaman uh, ini ya? Unik ya? itu... Kencengin suaranya Aku tuh pas pertama kali ke itu sama kawal itu Agak... Gugup sih Agak... <laughs> Gugup seorang seorang uh, calon artis di uh, ketemu fotografer so. ini masih gugup berarti waktu itu masih benar-benar nyubi banget waktu ketemu koko waktu yeah. itu ya. tapi kan waktu kita pressure juga waktu itu di, di studio ini ya kan sebelum event kan oh iya ya iyalah kamu yang baru <laughs> si siapa Erdina ya waktu yeah. itu di sini ya Erdina apa apa Kela ya waktu itu Kela Kake Bukannya pernah langsung bertiga waktu itu, ada kayak ada, ada oh, iya, si Ertina si segala iya. Itu Ertina juga pertama kali yang kemarin itu Sebenarnya waktu pertama kali kita ketemu mah bukan, bukan di sini Di lapangan banteng Di lapangan banteng Lapangan banteng waktu itu Sama sih posisinya waktu itu kok kan belum, hmm. belum pernah ketemu Kirana juga Uh, terus mama kirim foto-fotonya kira cantik mom gini-gini uh, terus kita ketemu waktu itu terus masih lucu sih waktu itu masih uh, maksudnya masih emas dia gitu kok mau candain takut nangis 
Berarti waktu itu masih umur berapa? 11 apa 12 bun waktu itu bun? 12 Eh? Kalau 12 berarti? 11 kali itu belum pandemi loh, kita pandemi aja udah 2 tahun loh Pandemi aja udah 2 tahun kan? Iya, iya 11 Iya, 11 tahun dong Jadi, karena waktu itu Kalau gak salah sekitar-sekitar bulan Juni Karena kita waktu itu mau, eh ini gak jadi Mau ini gak jadi, berarti waktu itu sekitar-sekitar bulan 6 waktu itu Karena kita mau air itu April Berarti awal tahun gua ketemu dia itu pas ketemu Asmara sih, 2019 Selama dua tahun ini Kirana sudah beli sesuatu dari apa yang ke Kirana sih Aku kayak foto shoot, kayak shooting-shooting itu aku nabung, terus aku beli HP baru Berarti sudah ada Ape. yang bisa dihasilkan buat iya. buat kesenangan hmm. sendiri ya Pernah nggak misalnya nih di tempat shooting Kirana Kan selalu ketemunya biasanya nih hmm. Dalam setiap pengecekan syuting, selalu banyak orang yang tidak kita kenal. Nah, pernah nggak kira-kira ada rasa pengen nangis atau pengen balik lagi, pengen nggak jadi gitu? Pernah? Pernah. Itu tuh rasanya tuh kayak pengen kenalan tapi kurang pede gitu. Apalagi kalau ketemu lawan-lawan dialog yang mungkin sudah profesional. Iya. Sekadar tip dari Koko aja sih sebenarnya. Dimanapun, kapanpun membiasakan ketemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal Akhirnya kita tidak pernah mengalami rasa grogi Karena kita anggap semua orang sama Sama dalam arti profesi lu kan sama juga dengan gue gitu loh Lu kesini juga ikut casting Kalau seandainya Kirana menghadapi orang itu selalu gugup, gugup, dan gugup Akhirnya Kirana nggak akan maju Mungkin podcast kali ini cenderung ngokol sharing ke Kirana Oke teman-teman, itu tadi obrolan gue sama Kirana Di sini gue memang harus berbagi pengalaman kepada Kirana Untuk untuk banyak ngobrol ataupun bisa mengucapkan banyak kata-kata di depan kamera Semoga juga nanti ada pesan-pesan khusus yang bisa sampai kepada teman-teman sekalian Sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kalau berkenan silahkan subscribe, like, dan share video ini Semoga kita bisa membangun podcast ini menjadi podcast-podcast yang segar di kemudian hari Terima kasih